Tam sonuçta merhaba. Bu videomuzda sizlere Xbox uygulaması açılmıyor sorun ve çözümünü göstereceğim. Ve ilk adım olarak mağazayı açın. Arama kutusuna Xbox yazalım. Xbox uygulamasını bulduktan sonra güncelleştirmeleri varsa güncelleştirelim. Xbox uygulamasını açmayı tekrardan deneyelim. Sorun devam ederse ikinci bir adıma geçelim. İkinci adımda ise Xbox uygulamalarını varsayılanlara sıfırlayalım. Bunun için başlat menüsü ayarlar sistem uygulamalar ve özellikler Gelen ekrandan Xbox bulalım. Ee, gelişim seçeneğe tıklayalım. Ee, bu ekranda sıfırla dediğinizde e, Xbox uygulaması varsayılanlara sıfırdır. Tekrardan e, Microsoft hesabınızda giriş yaparak e, Xbox uygulamasının açılı açılmadığını denetleyin. E, şu anda benim Xbox uygulamasında sorun yok ama ben size örnek olarak gösteriyorum. Üçüncü adıma, eğer sorun devam ederse e, üçüncü adıma geçelim. Üçüncü adımda ise e, Microsoft hesabını kaldırın. Tekrardan yeniden yükleyin. Bunun için yine e, başlat menüsü ayarlar. Hesaplar. E, bu kısımda e, Microsoft hesabınız olur. Ben yerel hesapla oturum açtığım için bu kısımda gözükmüyor. Buradan tekrardan kaldırın. Microsoft hesabınızda Xbox Xbox'ı açın. Microsoft hesabınızda tekrar girmeyi deneyin. Ee, sorun devam ederse e, dördüncü adıma geçelim. E, dördüncü adımda ise ben bunu Microsoft'ta gönüllü olarak moderatörlük yapmaktayım. O kısımda hazırlamıştım. E, PowerShell yönetici olarak çalıştıralım ve şu komutu uygulayalım. Bu komutu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Vereceğim. Arama kutusuna PowerShell yazalım. Yönetici olarak çalıştıralım. Bu ekranda yapıştırmak için sizde bu simgeye tıklayın. Özellikler e, hızlı düzenleme modunun etkin olduğundan emin olun. Ya bu e, ko, onay kutusu etkin değilse işaretleyin. Yoksa yapıştırma işlemini gerçekleştiremezsiniz. Bu kısımda mouse'un sağ tuşuna basın. Komutun yapıştığını göreceksiniz. Daha sonra enter tuşuna basalım. Komut işlemi bittikten sonra bu ekrandan çıkalım. Xbox uygulamasını tekrardan açmayı deneyelim. Bu şekil açılırsa herhangi bir sorun yoktur. Burada adımları sonlandırabilirsiniz. Hala sorun devam ederse ee, tekrar iki, e, diğer bir adımız olan mağazayı kaydettirelim. Ee, bunun için e, CN, arama, kutusu, arama kutusuna CND yazalım ve yönetici olarak çalıştıralım. Ee, CND ekranımız açıldıktan sonra kopyaladığımız komutu bir ekrana yapıştıracağız. Yine e, bu simgeye tıklayalım. Özellikler. Hızlı düzenleme modunun etkin olduğundan emin olun. Mouse'u sağ tıklayın. E, komutumuz yapışacaktır. Daha sonra Enter tuşuna basın. E, i̇şlem bu kadar e, süre. Daha sonra bu ekrandan çıkın. E, ve Xbox uygulamasını açmayı deneyin. E, sorun halen devam ederse 5. adıma geçin. 5. adımda ise Tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun. Yine başlat menüsü, ayarlar, zaman değil, saat otomatik, otomatik olarak ayarla seçeneğinin aktif olduğundan emin olun. 
UTC e, Sporit İstanbul'u e, 03 İstanbul olarak seçili olduğundan emin olun. E, bu ayarları tamamladıktan sonra e, Xbox uygulamasını tekrardan açmayı de, de, deneyin. E, sorun e, halen devam ederse 6. bir adım olarak e, yeni bir kullanıcı hesabı oluşturun. E, yeni bir kullanıcı hesabı nasıl oluşturulur? Bir önceki videoda anlatmıştım. Bunun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz, vereceğim. Kullanıcı hesabı oluşturduktan sonra Xbox uygulamasında halen sorunlar varsa 7. bir adıma geçelim. 7. bir adımda ise bilgisayarı sıfırlayalım. Bu en son seçenektir. Bunu mecbur kalırsak yapalım. Bunun için başlat menüsü ayarlar. Güncelleştirme ve güvenlik, kurtarma, ee, bu bilgisayar sıfırla seçeneğine tıklayın, başta seçeneğine tıklayın. Ee, dosyalarınızın saklamasını istiyorsanız bu, bu ilk seçeneği seçin. Her şeyi kaldırmak istiyorsanız ikinci seçeneği seçin. Ayrıca Windows 7, Windows 8 ve 10 4 farklı şekilde sıfırlanabilir. Daha ayrıntılı bakmak için e, videonun açıklama kısmında e, linki bulabilirsiniz. E, umarım bu video faydalı olmuştur. E, sorunlarınız çözülür. Anlamadığınız yer olursa sorabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. E, ekranda görülen linklere tıklayarak videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.